Samstagmorgen, der 3. September. Ich befinde mich jetzt gerade auf der Anfahrt zum Fernpass. Den Start meiner 8-Tages-Passknacker-Tour. Die ersten Staus habe ich schon hinter mir. Auf der A8 war es natürlich mal wieder ein bisschen voller. Und direkt vor Garmisch. sind wir in Österreich. Jetzt kann der Spaß beginnen. Das war der erste Pass heute Morgen. Es ist schon fast Mittag. Beinahe hätte ich diesen Pass verpasst. Und wie man sieht, ist hier reichlich was los. Alle wollen irgendwie nach in den Süden. Tja. Das hätte ich mir vorüberlegen müssen, ob ich am Samstag losfahre oder nicht. Von Spaß kann man jetzt hier nicht gerade reden, des ersten Passes. Mal sehen, wie das am Timmels hier aussieht. Ja, wie man sieht, eine Kehre, aber auch genügend Blechdosen die so richtig schön im Weg stehen. Ich weiß nicht, ob ich den Fernpass noch mal am Wochenende fahren möchte. Vielleicht mal irgendwann mal in der Woche versuchen. Aber der ist ja nun sowas von rappelvoll.
Danke. Alle, die den Passknacker noch nicht kennen, hier eine kurze Erläuterung. Passknacker ist ein Spiel von Motorradfahrern für Motorradfahrer. Dabei geht es darum, in einer Saison so viele Pässe wie möglich zu sammeln. Als Grundlage gilt eine Datenbank mit Karte, in der alle bekannten Pässe vermerkt sind. Für jeden Pass gibt es eine bekannte Punktzahl, nachdem man ein Nachweisfoto mit bestimmten Merkmalen eingesandt hat. Am Jahresende wird abgerechnet. Die fleißigen Sammler bekommen einen Preis. Es gibt aber auch Teilnehmer, so wie ich, die diese Datenbank nutzen, um neue Ziele zu finden und zusätzlich ihre eigene Da war ich schon Karte nach und nach zu füllen.
Der 4. September. Es geht wieder weiter. Der Campingplatz, Passaira Campingplatz heißt er, glaube ich. War ganz nett. Es gab einen Pool, nette Nachbarn. Und jetzt kommt auch teilweise die Sonne wieder raus. Wunderbar. Heute soll es dann erstmal über den Gampenpass, Tornale, den Gavia, Stilfzer Joch, dann irgendwo Richtung Reschen gehen. Schauen wir mal, was das Wetter so bringt und der Verkehr. Hier haben sie irgendwo mal ein Nest aufgemacht. Aber bevor es zum Gampenpass raufging, hatte ich noch ausreichend Gelegenheit, mir einen Kaffee an der Straßenseite zu kochen. Der Grund dafür war dieser hier.
Ja. Sein so Asphalt ist nicht gerade der beste. Aber die Auffahrt von Italien her, also von Süden her, ist schon grandios gewesen. Klein, eng, schmale Straße, tolle Aussicht. Vor den Tonale. Davor das Brezajoch. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Jetzt geht's es Gavia wieder runter. Und dann geht es das Stilfzer Joch rauf.
ist die letzte Kehre von der Stifterjoch Ostrampe. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich die Ostrampe wieder von unten nehmen und nicht von oben. Es ist Montagmittag, nachdem ich den ganzen Vormittag im Zelt verbracht habe, weil es hat geregnet und geregnet und geregnet, hat es dann gegen Mittag aufgehört und die Sonne kommt wieder raus. Also, was macht man? Man nimmt seinen Joker-Tag, den Tag, den man immer in Reserve hat. Die Wetter-App sagt, der Rest der Woche soll super werden in den Alpen. Nur heute, am Montag. Überall Regen, Regen, Regen. Also nutzen wir das Ganze jetzt nachmittags aus und nehmen die auf der Tour liegenden Finstermünz und Norbertshöhe und gehen ein bisschen einkaufen. Speziell für das teure, die teure Schweiz. Werde ich da mal meine Lebensmittel ordentlich auffüllen?
klasse. Bei den kleinen dunklen Tunneln eben musste ich dann leider feststellen, ups, mein Ablett liegt es kaputt. Ich stand plötzlich im Dunkeln in diesen kleinen Tunneln, die jetzt hier so vor mir sind, obwohl der hier noch ziemlich hell ist hier, aber... Ein bisschen Fernlicht macht da immer schon. Naja, ein bisschen Licht. Also gleich noch ein bisschen basteln. Alle, die sich jetzt fragen, wo sind die Nachweisfotos für den Passknacker vom Finstermünz und der noch nachfolgenden Norbertshöhe? Diese sind, genau wie das Video zum später folgenden Lampenwechsel, im Papierkorb gelandet. Ich nutze auf Reisen eine Festplatte, auf der ich abends die am Tag entstandenen Videos und Fotos sichere. Warum ich genau diese Fotos und Videos gelöscht habe, ohne sie zu sichern, schließt sich mir jetzt nicht mehr. 